So we are continuing. Phylum Celiophora. Celiophora is a very important protist. Paramecium. As we know, Paramecium is a fresh water. Tattoo with high organic matter. It is decaying. Organic matter Koreola, Pondagal Lakiana Paramecium, Tarala Maikana Padna, and the one down a Paramecium in a slipper animal cule and the Paranuri Periver and Carnam in the Namkari and your shape of Anda or a chapel of Bolly under the other one down our Peru and the Kane. Pin in the saline feature in the Varna and a sealy under the body in a surface Nokia and a ray sealy under that too. It is seen throughout its life and it helps in locomotion and also in its nutrition. In other specialized organelles, Kanana or protozoan codiana parazo paramecium in the parana, otherwise, celiophorale members are a characteristic feature, and they are specialized organelles. This is the third nuclei and macro and micro nucleus. Cytosome is the mouth in the analogous cycle structure. Cytosome is the cytopharynx, contractile vacuoles, and the contractile vacuoles. Okay. Now, paramecia details. Uh, size like a diversity on degulum basically then a slipper shape on a paramecia thana. they feed mainly on bacteria the one down a paramecia thana could lie organic matter rich idle fresh water pan pond like on another decaying uh, matter like on a pet in the bacteria lana the feeding okay in the covering I to a pellicle card and the pellicle all the one done in a particular shape retain jay and patina and it is covered by the cilia. The cilia caudal region usually it's really long back allowed the uniform length of the cilia and in the caudal region the posterior region it's really longer I to a Celia tuft and a caudal tuft of celia and a carn another. In the shape of the Amla Sridicha, the Mukabanslao either in the body agadisham, a slipper shape on the Varnu, the Varu spindle shape, lay or leaf in the shape of the Tangan in Kagadish, Anganaka polyp, a spindle shape on a anterior bagam, more or less blunt tight on Eric another, and posterior bagateke, Pokumber another. Taper either anterior baga more or less blunt turn posterior baga take a poke and take blunt and the vacha in a murchu echa polarik and the gata anterior baga or should a vidi kudi than a blunt turn posterior baga take a poke and run a tapering item or should a pointed item like another posterior bathana with a thaniana celia or should a longer item or celia tufter carnana pinagadesha midway. Uh, anterior middle the oral groove then this is cytoplasm ectoplasm endoplasm okay periphery ectoplasm endoplasm ectoplasm trichosister infraciliary system trichosystem is the offense and defense organelle defense structure infraciliary system is ciliar skeletal system ennu venengil namukku parayavunnathu ini endoplasmathil kaanunna saanangal ennu parnal da ivide ningal kaanunna contractile vacuole inde nucleus kaana macro micro nucleus undu ennu parnu pinne food vacuoles idella idinde endoplasmathil aanu kaanunnathu okay rendu nucleus undu nammal parnirunnu micro nucleus um macro nucleus um adile micro nucleus aanu reproductive Functions execute another. That is a macronucleus, vegetative functions are execute another. Okay, then we had talked about 
ദ ഓറൽ ഗ്രൂവ് ഓവർ ഹിയർ ദ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഓറൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ഫറോയാണ് ഫറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഒരു കുഴിവ് ഒരു ദ്വാരം പോലെയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വിരൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ്സ് ഇസ് മൈ യൂ ടോ ഗാനസ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ടച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സർഫിസ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു കുഴിവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം ആ ഒരു ഫറോയ്ക്കാണ് ഓറൽ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നലി ചെരിഞ്ഞാണ് ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറുന്നത് ഈ ഓറൽ ഗ്രൂവിൻ്റെ അവിടെ ആ ഗ്രൂവ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണുന്ന ട്യൂബുല റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുല ഗല്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ ഫാരിങ്സ് ഈ സൈറ്റോ ഫാരിങ്സ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻഡോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സൈറ്റോസ്റ്റോമിനെ സൈറ്റോ ഫാരിങ്സിനെ ഒക്കെ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സീലിയ നിറയെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സൈറ്റോഫാരിങ്സ് സൈറ്റോഫാരിങ്സിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് സൈറ്റോഫാരിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണല്ലോ സൈറ്റോസ്റ്റോം അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു സെൽ എയ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ പൈച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും കാണത്തില്ല ഫുഡ് വാ ഫുഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ബീൻ ഷേപ്പാണ് ഒരു പയറിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും പയർമണിയുടെ ഷേപ്പായിരിക്കും മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസിന് മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ബീൻ ഷേപ്പായിട്ടുള്ള മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആ കുഴുവിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാരമീസിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓൺ ടു ഫൈലം സ്പോറോസോവ സ്പോറോസോവ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഇലോങ്ങേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പോറോസോയുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ ഇലോങ്ങേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിന് ലോക്കമോട്ടോർ ഓർഗനൈസോ കോൺട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾസ് മുതലായ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എൻറ്റയർലി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ഡോ നീഡ് എനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോട്ട് ബിക്കോസ് അത് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് വേറൊരു ജീവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ബോഡി പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സോ ഇ ഡസ് ഇൻ ഈ ഓൾ ദീസ് കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗനൽസ് പിന്നെ എൻ്റെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അത് എന്തിനായിരിക്കും അത് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആസിഡ്സും സെക്രീഷൻസും ഇതിനെ ഹാം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറാണ് ന്യൂട്രിഷൻ സാപ്രസോയ്ക്കാണ് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെയാണിത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ അസെക്ഷൽ ഫിഷൻ ചുമ്മാ ബോഡി ഡിവിഷൻ വഴി ബൈനറി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ വഴിയൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്പോറോഗണീതിൻ്റെ സ്പോസ് റിലീസ് ചെയ്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിപ്പം നോക്കുന്നില്ല കാരണം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വളരെ ബ്രീഫ് കാര്യമേ മിസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു വിടുന്നുള്ളൂ പ്ലാസ്മോഡിയമാണ് നമ്മളിൽ മലേറിയൽ ഫീവർ മനുഷ്യരിലെ മലേറിയൽ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റാണ് ഈ പാരസൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോട്ടിസ്റ്റാണ് ഇതൊരു ഡൈ ജനറ്റിക് പാരസൈറ്റാണ് ഡൈ ജനറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ജീവിതം രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് എൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോണോജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡൈ ജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മോണോജനറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് മാത്രം മതിയാവും ഒരു ജീവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിൽ മാത്രമേ അത് അതിൻ്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം കഴിച്ചു കൂട്ടത്തുള്ളൂ ഡൈ ജനറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തരം ജീവികൾ അതിന് ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ആബ്സെൻ്റ
ഫൈൻ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മനുഷ്യനും ഒന്ന് മൊസ്കിറ്റോയും ഇത് ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിലനിൽക്കാൻ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ മനുഷ്യരിൽ അവയെ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആർ ബി സിയിലും അഥവാ ബ്ലഡ് സെൽസിലും ലിവർ സെല്ലിലുമാണ് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് സെല്ലും ലിവർ സെല്ലും ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മൊസ്കിറ്റോയിൽ മൊസ്കിറ്റോയുടെ ഗട്ട് അഥവാ എലിമെൻ്ററി ട്രാക്കിലാണ് ഇവയെ കാണുന്നത് ഇത് പരക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ കടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മൊസ്കിറ്റോ എന്ന വെക്ടർ വഴിയാണ് മലേരിയ പരക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരിലും മൊസ്കിറ്റോയിലും ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിലും ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൊസ്കിറ്റോനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ അസുഖത്തെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മലേരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊതുക് നിർമാർജ്ജനം നടത്താൻ അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി ആർ മൂവിംഗ് ഫർദർ ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ മൈക്രോസ്പൊറീഡിയ ഇത് പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും സ്പോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോ സ്പോസ് ആയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫയലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ കാണുന്നത് സ്മോൾ സ്മോർ ലൈക്ക് യൂണിസെല്ല ഫോംസ് തരികൾ തരികളായിട്ട് കുഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും കുഞ്ഞ് തരികളായിട്ട് പൊടി പടലങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇൻസെക്ട്സിലും ഫിഷസിലും കാണുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രോട്ടീസ് ദാറ്റ് വർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഇതും പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ലാക്ക് മൈ ടു കൺട്രി ആ ഫ്ലജല്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മുതലായ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എവയിലും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സ്പോർ ഫാമിംഗ് സ്റ്റേജ് സ്പോർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുക്കിലൂടെ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വഴി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് വഴിയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓർഗാനിസം നോസീമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അതിന് മുന്നേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കയറാം ഇത് ഈ സ്പോസിൻ്റെ മൈക്രോസ്പൊറീഡിയൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർ ലൈക്ക് ഫോംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ വാൾസ് നല്ല തിക്ക് വാൾസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സോസ്പോഴ്സ് ആൻഡ് കൈറ്റനസ് എലക്ട്രോലൂസൻറ്റ് എൻഡോസ്പോഴ്സ് ഓക്കെ കൈറ്റനസ് വാൾസ് തിക്ക് വാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ കൈറ്റനസ് വാൾസ് ആണ് കൈറ്റിന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന വാൾസ് ആണ് ഈ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സോസ് സ്പോർട്സ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാകത്തിനുള്ള സ്പോർട്സും കാണും ഉള്ളിൽ ഫോമായി വരുന്ന എൻഡോർ സ്പോർട്സും കാണും ഓർഗനലായിട്ട് ഇത് ഈ ഫയലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ഒരു പോളാർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ ഫിലമെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ് ട്യൂബാണ് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ജേമിനേഷൻ സമയത്താണ് സ്പോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്യൂബ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ഈ ട്യൂബ് വഴി സ്പോറോപ്ലാസം എന്ന ഓർഗാനിസം പുറത്തേക്ക് വരികയും ഈ സ്പോറോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ നടന്ന് അത് പല ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുകയാണ് സെൻസീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസിൽ ചില ജീവികളിൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റിന് ഈ പോളാർ ഫിലമെൻറ്റിന് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ തുളച്ചു കയറാനുള്ള കഴിവ് കൂടി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജേമിനേഷൻ സമയത്താണ് എവിടെ ചെന്ന് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ജേമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ജേമിനേഷൻ സമയത്ത് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് വഴി സ്പോറോപ്ലാസം പുറത്ത് വരികയും അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടന്ന് സെൻസീഷ്യമായി മാറുകയും അത് വെറ്റ് പെരുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹോസ്റ
ഓക്കെ അങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് പെറ്റ് പെരുകുന്നു പെറ്റ് പെരുകിയ മെച്ചുവർ ഫോംസ് ഫീസസിലൂടെ ഓക്കെ എൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റയിലൂടെ യൂറിനുകളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് 